안녕하세요. 호호걸 민지숙입니다. 좋아요, 구독, 좋은 댓글 부탁드립니다. 오늘 만들 모자는 번거지 꽃모자입니다. 패턴이 필요 없는 아주 간단한 모자입니다. 크라운도 직사각형, 부림도 직사각형인 모자입니다. 초보자분들도 쉽게 만들 수 있고 만드시고 난 후에 본인의 두상에 따라 모자 형태를 만드는 모자입니다. 크라운입니다. 브림이고요. 끈 넣어줄 밴드입니다. 끈이고요. 브림 안감입니다. 크라운하고 브림 사이에 땀 밴드입니다. 린넨 사용했고요. 브림 안감은 광목 30수 사용했습니다. 시접은 모두 1cm로 재단했습니다. 부림 겉감에만 일반 심지 붙였습니다. 재봉하겠습니다. 먼저 부림부터 만들 건데요. 부림 끝선, 안감이랑 겉감, 겉과 겉을 맞대고 먼저 박음질 하신 다음에 접으셔서 뒷중심선 박음질 해놓겠습니다. 부림 만드신 다음에 크라운 부분에 끝선 오바록 하신 다음에 끈을 만들어 놓을 건데요. 4cm예요. 대문 접기 해서 끈 만들어 놓겠습니다. 부림 끝선 박음질 했고요. 뒷중심선 박음질 할 건데요. 연결한 부분 정확히 맞추어서 박음질 하겠습니다. 현재 크라운은 오바록 되어 있습니다. 뒷중심선 박음질 하기 전에 끈 들어갈 자리 만들어 줄 거거든요. 시접 0.5cm 씩 두번 접어서 박음질을 해 주시고요. 뒤쪽에서 2cm 찌신 다음에 겉을 대고 박음질 하셔서 앞으로 넘기실 건데요. 앞으로 넘기시기 전에 시접 1cm 정리를 모두 해 주실 거예요. 이 시접을 두면 너무 두툼하기 때문에 시접을 최대한 잘라내시고 시접 정리 모두 하시고 겉으로 넘기신 다음에 1cm 시접 다시 접어서 끈 들어갈 자리 박음질 끝선에서 박음질 하도록 하겠습니다. 끈 들어갈 자리 모두 박음질 하셨으면 뒤집어서 시접 1cm로 뒷중심선 박음질 하시고 가름솔로 해놓도록 하겠습니다. 지금 끈 넣을 자리 겉으로 넘겨서 박음질 했습니다. 하신 다음에 이 끝에 마무리는요. 이 끝선에 다시 상침을 해줄 건데 시접을 우리가 모두 잘랐잖아요. 
경계선에 칼집을 하나 주고 넘기셔서 0.2cm 상침으로 박음질 해주겠습니다. 크라운 뒷중심선 박음질 하겠습니다. 기초적인 바느질은 끝났습니다. 브림 지금 만들어서 되어 있고요. 크라운 부분에 해당하는 거 끈밴드 넣어서 끈까지 만들어서 준비해 놨습니다. 브림 안선에 잔주름을 만들 건데요. 미싱으로 하지 않고 손바느질로 해서 두 줄로 해서 잔주름 만들겠습니다. 주름 만들기 전에 등분을 할 건데요. 똑같이 등분을 나누어서 표시를 하신 다음에 크라운도 나중에 주름 잡은 다음에 그 부분을 고정해서 주름이 한쪽으로 몰리지 않게 표시하겠습니다. 주름 만들도록 하겠습니다. 크라운이랑 브림이랑 연결됐고요. 딴 밴드 연결하도록 하겠습니다. 딴 밴드인데요. 딴 밴드 박음질 하실 땐 표시는 1cm, 시접 1cm에 표시를 하신 다음에 지금 박음질 한 부분에 덧대어서 박음질을 할 거예요. 박음질을 하실 땐 1.2cm 로 박음질을 해 주셔야지 모자를 폈을 때 안쪽에 있는 바느질이 삐져나오지 않습니다. 한 밴드 박음질 하겠습니다. 딴 밴드는 시접은 1cm로 그리고 박음질 하실 때는 1.2cm로 하셔야지 뒤집었을 때 박음질이 튀어나오지 않습니다. 딴 밴드 지금 박음질 했는데요. 박음질 하시고 나머지는 공그루기 하셔서 마무리 하시면 되고요. 시접이 너무 두껍다고 생각되시는 분들은 시접 정리 하셔도 됩니다. 공그룹이 다 하셨으면 브림 끝선에 0.5cm 또는 0.2cm 로 상침 한번 해주셔서 마무리 하겠습니다. 바느질은 모두 끝났습니다. 
브림하고 크라운하고 연결한 부분에 상침 한번 해주셔도 좋을 것 같습니다. 끈 넣어서 모양 잡겠습니다. 끈은 4cm 대문 접기에서 1cm로 만들어져 있습니다. 끈 넣어서 마무리 했습니다. 사용하실 때 정중앙에 이 부분이 가지 않고 약간 뒤쪽으로 가게끔 사용하시고요. 쓰시고 난 다음에 한번 정도 접어서 눌러주시면 이쁘게 사용하실 수 있습니다. 묶은 머리이신 분들은 사용하실 때이 구멍이 정가운데 있지 않고 약간 뒤쪽으로 하셔서 묶은 머리를 밖으로 빼시면 이쁘게 사용하실 수 있겠습니다. 본인 사이즈에 맞게 조절해서 만드시고 이쁘게 사용하시기 바랍니다. 좋아요, 구독, 좋은 댓글 부탁드립니다. 지금까지 호호걸 민지숙이었습니다. 감사합니다.